दस नंग प्रश्न एक आयतकार घन वस्तु आठचल्लिस वर्ग मीटर भूमिर ऊपर दंडायमान एर उच्चता तीन मीटार ए कर्ण तर मीटार आयतकार घन वस्तुटी दुर्घ और प्रस्तु निर्णय कर एखे आयतकार घन वस्तुर तीन टी विषय थके दुर्घ और प्रस्त एवं उच्चता जेहेतु घन वस्तुटर भूमिर ऊपर दंडायमान यह भूमि साथे दुर्घ एवं प्रस्त जड़ित आयतकार घन वस्तुर दुर्घ ए मीटार ए प्रस्त हे बी मीटार उच्चता सी समान तीन मीटार जेखने दर्घ्य ए इज ग्रेटर दैन बी अर्थात दर्घ्य प्रस्त अपेक्षा बड़ आयतकार घन वस्तुर भूमिर क्षेत्रफल जेहतु मेझे मेझे क्षेत्रफल हे दर्घ्य इंटु प्रस्त ए इंटु बी वर्ग मीटार प्रश्न मत ए बर मान हम आठचल्लिस एट एक नौ समीकरण कर्ण दर्घ्य सूत्र हे रुटो बार दर्घ स्कोर प्लस प्रस्त स्कोर प्लस उच्चता स्कोर ताटर मान देवा तर थार्टीन एन एक क्षेत्र सी एर मान व उच्चतार मान थ्री बसिए पाई थ्री स्कोर हे नाइन एन उभय पक्षे वर्ग कर लेने रोटोवार चिन्ह टी उठे जाए डान पास थार्टीन स्कोर मान हम सिक्सटी नाइन ए पास नाइन टाइम डान पास चले गए माइनस हो तो वन सिक्सटी नाइन थे नाइन माइनस कर ले सिक्सटी है ये दुई नौ समीकरण एक क्षेत्र बेर करते दर्घ्य एवं प्रस्थ हमें विज्ञानित सूत्र ए प्लस बी हल स्कोर ये व्यवहार कर एक सहज समीकरण तैरि सूत्रटर मान हम ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी एट्बा जी एक नौ समीकरण ए बर मान देव आठचल्लिस दुई नंग समीकरण ए स्कोर प्लस बी स्कोर मान देव एकश षाट ये मानगुल बसिए पाई एन आठचल्लिस दुई गुण कर लेकल हे दुश छाप्पन्न हाँ बाम पास ए प्लस बी हल स्कोर थे ए प्लस बर मान बेर करब स्कोर डान पास गुटो बार टू फिफ्टी सिक्स अर्थात एटार वर्गमूल करते वर्गमूल मान हम षोलो ये तीन नंग समीकरण दिल एक्टी बीज गणित सूत्र से माइनस बी हल स्कोर यटार सूत्र हे ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस टू ए बी अनेक समय माइनस टू ए बीटा के मजखने पड़े थी मूलत दुईटा एक ही एन ए स्कोर प्लस बी स्कोर मान दुई नंग समीकरण लेखा छो एक षाट एवं एक नंग समीकरण ए बर मान छ आठचल्लिस मानगुल बसिए प्रथम आठचल्लिस दुई गुण कर ले छियानबई है एक सौ षाट के छियानबे माइनस कर ले सिक्सटी फोर ता ए माइनस बर मान हे रोटो वार सिक्सटी फोर जार मान हे एट एट चार नंग समीकरण एन तीन नंग समीकरण एवं चार नंग समीकरण जो कर पाई बाम पक्षे ए प्लस बी और ए पास हे माइनस बी एर जो फल हो सिक्सटीन प्लस एट एखान बी ए काटा जा ए हे टू ए डान पास जो फल हो टोटी फोर तेल एर मान हम टुएल्व अर्थात हमें चौबीस के दुई दिए भाग कर ये बारो पे आर एक नंग समीकरण थे दुई नंग समीकरण वियोग पाई तेल बाम पास ए प्लस बी माइनस माइनस परवर्ती अंशटार ये माइनस बी छो ये चिन्ह परिवर्तन हुए प्लस बी है डान पास षोलो आठ वियोग करते तो एक क्षेत्र ए काटा जा टू बी इक्ल टू यटार वियोग होट एन बर मान हे फोर हमें ये पास टू के डान पास भाग कर भाग फल हे फोर ताल एर मान हे टुएल्व एवं बर मान हे फोर तेल दुर्घ हे बारो मीटार ए प्रस्त हे चार मीटार एगारो नंग प्रश्न एक आयतकार काठर बक्सर बैर माप जथाक्रमे आठ सेंटीमिटार छयटीमिटार और चार सेंटीमिटार एर भर सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 
88 বর্গ সেন্টিমিটার বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব নির্ণয় করো আমরা এখানে প্রতীক হিসেবে একটি কাঠের বাক্স দেখিয়েছি যার বাইরের মাপ বলতে বোঝায় দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এখানে বড় যে দৈর্ঘ্য আছে সেটা হচ্ছে 8 এটাকে আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর ধরে নিয়েছি তারপরে 6 সেন্টিমিটার কে আমরা এখানে প্রস্থ এবং 4 সেন্টিমিটার কে বাইরের উচ্চতা হিসেবে ধরে নেই আর যেহেতু এটা কাঠ দিয়ে তৈরি সেহেতু কাঠের একটা পুরুত্ব থাকবে এই পুরুত্বটাকে আমরা এখানে 1 সেন্টিমিটার ধরে নিয়েছি তো আমাদের তত্ত্বগুলোর মধ্যে এই তত্ত্বটি হচ্ছে ভেতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সেজন্য বাহিরের মাপ থেকে ভেতরের মাপ যাওয়ার জন্য আমাদের এই দৈর্ঘ্য বরাবর এই অংশে x এবং এই অংশে x এই দুইটা x কে বাদ দিতে হবে একই ভাবে প্রস্থ বাহিরের থেকে ভিতরে প্রস্থ যাওয়ার ক্ষেত্রে শুরুতে x এবং শেষের প্রান্তের x বাদ দিতে হবে উচ্চতাও ঠিক একই ভাবে শুরুর প্রান্তে x এবং শেষের প্রান্তে x কে বাদ দিলে আমরা ভিতরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা পাবো তাহলে এখানে আমরা ধরে নেই যে আয়তাকার কাঠের বাক্সের পুরুত্ব হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার বাক্সের বাইরের মাপ দেওয়া আছে সেই মানগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করব তাহলে কাঠের ভিতরের মাপ যথাক্রমে আমরা দৈর্ঘ্যকে এই ধরে নিলাম তাহলে এখানে 8 থেকে শুরুর x এবং শেষের প্রান্তের x অর্থাৎ মোট 2x পরিমাণ অংশটাকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে প্রস্থ b এখানে 6 থেকে একই ভাবে 2x মাইনাস করতে হবে এবং উচ্চতা 4 থেকে 2x মাইনাস করলে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এর মানগুলো পাবো এই সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্র ফলের মান আমরা জানি 2 ab bc ca বর্গ সেন্টিমিটার প্রশ্নমতে এই মানটি 88 এর সমান অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 88 আমরা 2 দিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করে পাই তাহলে ab bc c এর মান হচ্ছে 44 এখন ab bc এবং c এ এই মানগুলো আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে বসায় দেব বসানোর পর আমাদের এই পাশের অংশ দিয়ে আমাদের এই অংশগুলোকে গুণ করতে হবে এইখানের 8 দিয়ে আমরা যখন এই 6 কে গুণ করব তখন হবে 48 8 দিয়ে যখন আমরা 2 কে গুণ করব माइनस 16x 2 দিয়ে 6 গুণ করলে হচ্ছে माइनस 12x 2 দিয়ে 4 গুণ করলে হচ্ছে माइनस माइनस এ প্লাস 4x স্কয়ার একই ভাবে 6 দিয়ে 4 গুণ করলে হচ্ছে 24 6 দিয়ে 2 গুণ করলে হচ্ছে माइनस 12x 2 দিয়ে 4 গুণ করলে হচ্ছে माइनस 8x 2 দিয়ে माइनस 2 গুণ করলে হচ্ছে প্লাস 4x স্কয়ার 4 দিয়ে 8 গুণ করলে হচ্ছে 32 এটা দিয়ে 2 গুণ করলে হচ্ছে माइनस 8x 2 দিয়ে 8 গুণ করলে হচ্ছে माइनस 16x 2 দিয়ে 2 গুণ করলে হচ্ছে প্লাস 4x স্কয়ার এখানে আমাদের 4 4 এবং এইখানের 4 টোটাল যোগ করলে যোগ করলে হচ্ছে 12 আর 16x 12x 12x 8x 8x 16x এগুলো একসাথে একত্রে করলে -72x হবে 42 48 24 আর 32 প্লাস করলে হবে 104 আর ডান দিকে হচ্ছে 40 তাহলে এখানে আমাদের 12x স্কয়ার 72x 104 44 এটা হচ্ছে পূর্বের লাইন তো এইখানে আমাদের ডান পাশের যে 44 ছিল এটা বাদ দিকে এসে -44 হবে এই ক্ষেত্রে 104 এর থেকে আমরা 44 মাইনাস করলে হচ্ছে 60 এখন আমরা প্রত্যেকটা থেকে এখানে 12 দিয়ে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ 12 কমন নিব এখন 12 কমন নিলে এই পাশে থাকবে x স্কয়ার এই পাশে 12 কমন নিলে হচ্ছে 6x আর এখান থেকে 12 কমন নিলে হচ্ছে 5 আমরা উভয় পক্ষকে 12 দিয়ে ভাগ করে পাই x স্কয়ার 6x 5 আর ডান পাশে এটা 0 হয়ে যাবে 
এখানে আমরা মিডল টার্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করব মিডল টার্ম ট্রিক অনুযায়ী আমরা এই মাসখানে -6x কে এমন ভাবে ভাগাবো যাতে তাদের গুণফল প্রথম পদ x স্কয়ার এবং তৃতীয় পদ 5 এর গুণফলের সমান হয় যেহেতু 5 এর আগে প্লাস আছে সেজন্য আমাদের এই এই দুইটা সংখ্যা একই চিহ্ন হতে হবে আর 5 আর 1 এটা গুণ করলে হচ্ছে 5 এবং যোগ করলে হচ্ছে 6 প্রথম দুইটি পদ থেকে x কমন যাবে এবং লাস্টের পদ থেকে -1 কমন দিব তাহলে আমাদের উৎপাদকের অংশ হচ্ছে x 5 x 1 হয় প্রথম অংশটির মান 0 হবে না হয় পরবর্তী বা দ্বিতীয় অংশটুকুর মান 0 হবে এটা যদি 0 হয় তাহলে x এর মান হচ্ছে 5 আর এটা যদি -1 হয় x এর মান হচ্ছে 1 এখন বাক্সটির পুরুত্ব তার বাইরে তিনটির পরিমাপের কোনটির চেয়ে বড় হতে পারে না যেহেতু আমরা যদি 5 নেই তাহলে এই মানটা আমাদের উচ্চতা অপেক্ষা বড় হয় সেই ক্ষেত্রে উচ্চতা বরাবর কোনো ফাঁকা অংশ থাকে না সেজন্য আমরা x 5 এর গুণযোগ নয় তাহলে আমাদের x এর মান হচ্ছে 1 কাঠের পুরুত্ব হচ্ছে 1 সেমি বারো নং প্রশ্ন একটি দেওয়ালে দৈর্ঘ্য পঁচিশ মিটার উচ্চতা ছয় মিটার এবং পুরুত্ব তিরিশ সেন্টিমিটার একটি ইটের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার প্রস্ত পাঁচ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা তিন সেন্টিমিটার দেওয়ালটি ইট দিয়ে তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ইটের সংখ্যা নির্ণয় করো তো এখানে আমরা দেওয়ালে দৈর্ঘ্য এ পঁচিশ মিটার উচ্চতা বি ইকল টু মিটার এবং পুরুত্ব সি ইকল টু তিরিশ সেন্টিমিটার যেহেতু এখানে আমরা মিটার এককে রাখব সেই জন্য সেন্টিমিটারকে মিটারে প্রকাশ করতে গেলে আমাদের একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে তো ভাগ করল হচ্ছে শূন্য দশমিক তিন মিটার কারণ আমরা জানি একশো সেন্টিমিটার সমান এক মিটার দেওয়ালের আয়তন ধৈর্ঘ ইন্টু প্রস্ত ইন্টু উচ্চতা এবং একক হচ্ছে ঘন আমরা মিটারে প্রকাশ করার জন্য এখানে লিখব ঘন মিটার মানগুলো বসিয়ে গুণ করব গুণ ফল হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ঘন মিটার একটি ইটের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দশ সেন্টিমিটার প্রস্থ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার ইটের আয়তন দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা এই তিনটা আমরা গুণ করলে গুণ ফল হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ঘন সেন্টিমিটার এখন এটাকে আমরা ঘন মিটারে প্রকাশ করব সেজন্য এখানে তিনটি মাত্রা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা থাকার কারণে আমরা এটাকে তিনবার একশো দিয়ে ভাগ করব কারণ একশো সেন্টিমিটার মানে এক মিটার দৈর্ঘ্যের জন্য একশো প্রস্তের জন্য একশো এবং উচ্চতার জন্য একশো দিয়ে ভাগ করব তাহলে ভাগ ফলের মান হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য 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 এক পাঁচ ঘন মিটার প্রয়োজনে ইটের সংখ্যা এখন ইটের সংখ্যা বের করার জন্য আমরা দেওয়ালের আয়তনকে ইটের আয়তন দিয়ে ভাগ করব তাহলে উপরে দেওয়ালের আয়তন পঁয়তাল্লিশ এবং নিচে ইটের আয়তন হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য 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 এক পাঁচ ভাগ ফলের মান হচ্ছে তিন লক্ষ এতগুলো ইট লাগবে তাহলে ইটের সংখ্যা হচ্ছে তিন লক্ষ 